¿Cuáles son los barrios que siguen? Y ya estamos trabajando eh, con más del 50% en lo que es Villa Independencia y Sol y Río, con lo cual terminaríamos el sector sur al este del río San Antonio. Y después pretendemos este, este mismo año, 2020, cruzar y hacer Playa de Oro y Solares de la Ensenada. Y yo haciendo siempre hincapié en que esto es gracias al, al aporte del Fondo de Financiamiento Municipal, si, razón, si no fuera por eso no podríamos estar trabajando ni estaríamos hoy acá. ¿no? ¿Se están conectando los vecinos? Sí, se están conectando los vecinos. Eh, muy bien la zona de, de Villa Independencia y Sol y Río. Tenemos un, una afluencia de vecinos que no solamente ya han puesto la casilla para que hagamos el, le hagamos la conexión, sino que ya han empezado a pagar la obra. Ha sí, sido un muy buen porcentaje. ¿Y en estos barrios del Canal Villa del Río de las Rosas se han conectado la mayoría de los vecinos ya? No, la mayoría no. Lo que pasa es que estamos, no nos engañemos, estamos en verano, o sea, nos olvidamos del gas en verano, todo hacemos esto y nos vamos a empezar a acordar cuando, cuando empiece el frío. Esto es este, históricamente y lo tenemos estadísticamente comprobado. ¿no? ¿Hay facilidades para aquellos que se quieran eh, anotar? Sí, las facilidades son las que vienen, las que están este, impuestas históricamente en este proyecto, que son... Eh, el pago contado es con 10% de descuento o cuatro cuotas al mismo valor de lista, digamos así, o si no, hasta en 36 cuotas. Bueno, ¿qué significa para ustedes poder tener este servicio? Y es realmente algo, algo que esperábamos hacía mucho tiempo, sinceramente, y bueno, nosotros hace poco que vivimos acá en este barrio, eh, siempre en la zona sur, la forma de calefaccionarse era a leña o otras cosas, o, o garrafa, y realmente tener la red de gas domiciliario es, creo que es un avance para la ciudad, para todos los vecinos. Uh -huh. Indudablemente que las épocas que vivimos por ahí no son tan accesibles a todo el mundo, que eso es lo lamentable. Consideramos que debería ser más accesible por ahí. Pero es un avance, un progreso para la ciudad, es muy importante. Estamos muy felices. Bueno, un gran cambio, ¿no?, sí. en la vida. Sí, realmente un gran cambio y creo que es muy importante, como dijo Oscar, para el barrio y para la villa sobre todas las cosas. Creo que vamos a pasar un invierno diferente este año. Bueno, Intendente, continúan avanzando, ¿no? Con esta obra tan necesaria para los vecinos. Es eso, pero es importante estar aquí con una familia, con vecinos, con él, con Oscar, que efectivamente esto es un cambio rotundo en la calidad de vida. Y esto efectivamente con el canal Las Rosas y Villa del Río estamos afectando de buena manera y mejorando su calidad de vida más de 1.100 familias. Efectivamente esto es, en definitiva, lo que es una continuidad de gestión, gestión comunitaria, ya lo hizo efectivo el ex intendente Esteban Avilés y nosotros también con este fondo de financiamiento que posibilita la red de obra sea una constante, esto no tenga una merma, efectivamente eh, Roberto Risi eh, eh, explicó cómo seguimos avanzando en otros barrios y lo que va a ser la proyección del 2020. Pero fundamentalmente hoy la, la importancia reside en el vecino Villa Carlos Paz, Villa de Río, en Edel y en Oscar, Oscar que son el ejemplo.